മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാനും മുടി തഴച്ചു വളരാനും താരൻ അകലനര എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എണ്ണ കാച്ചാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം എണ്ണ കാച്ചാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം വെളുത്ത ചെറിയ പൂവോട് കൂടിയ ഈ ചെടി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വയലിൽ ധാരാളം കാണുന്ന ഈ ചെടി വീട്ടുപറമ്പിലും കാണാറുണ്ട് ഈ ചെടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിൻ്റെ പൂവും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള വിത്തും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ കാച്ചുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മൈലാഞ്ചി മൈലാഞ്ചിയുടെ കമ്പ് കളഞ്ഞ ഇലകൾ മാത്രം എടുത്തത് പിന്നെ തുളസിയില ഇതെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് തുല്യ അളവിൽ എടുക്കുക കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലൂടെ തണ്ട് കളഞ്ഞ ഇലകൾ മാത്രം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കറിവേപ്പില തണ്ണോടുകൂടി തണ്ട് കളഞ്ഞ് ഇല തണ്ട് കളഞ്ഞ് ഇലകളെടുക്കാം ഇവ മൂന്നും കൂട്ടി ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അതുകൂടെ അരച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ഉള്ളി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു വേപ്പില വേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ താരൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേപ്പില ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് കയ്യെണ്ണി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുകൂടെ ഒരു ക കറ്റാർവാഴ കറ്റാർവാഴയുടെ മുള്ള് കളഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അതായത് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ചെമ്പരത്തി പൂവ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലിനോ അരച്ചെടുക്കുക ബാക്കി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇതിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തതാണ് അരച്ചെടുത്തത് വീണ്ടും മറ്റേത് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് മാറ്റി ഈ മൂന്ന് അരച്ചത് നേരത്തെ അരച്ചെടുത്തത് ഉരുളിയിലേക്ക് ഇടാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കുരുമുളക് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ നീരിറക്കം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് അരക്കാന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ലിറ്ററോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാം
എണ്ണ നന്നായി ഇളക്കുക ആദ്യത്തിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് അരച്ച് വെച്ചതും എണ്ണയും തമ്മിൽ നല്ലതായി മിക്സ് ആവുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കിയ നന്നായി കളർ വരാൻ തുടങ്ങും നന്ന ചൂടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി ഒരു തള വരാൻ തുടങ്ങും തള വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എതളുകൾ മുറിച്ചത്തിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം തള നല്ല തളയുണ്ട് നല്ല തളയുള്ള സമയത്ത് ചെമ്പരത്തി പൂവ് അത് വീതലുകളായി മുറിച്ച് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തള ഈ തള നിന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങി വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് തള നിൽക്കുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് തള കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ച് നല്ല പച്ച കളർ ഉരുള സൈഡിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന നല്ല എണ്ണ നല്ല പച്ച കളർ പച്ച കർ കരിം പച്ച കളർ ആയിരിക്കുകയാണ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തണിയാൻ വെക്കുക നന്നായി തണിയാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല കുപ്പിയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റരുത് നല്ല കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി കുളിക്കുന്നതിനാണ് അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തടി എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുക